Hi all. Let us wait here. Hi all. Apo screen sound me lang clear ana ngel. Just on line level oru hi paranam. Apo namma namma live aaram piya. Namma kuru minute na waitiya. Maari ngel join jayendra ngel. Aurya join jayendra jeshna namma ka startiya ana. Okay. Okay, apabila kita start ya mana tu? Apabila kita lihat lagi kita, pertama item itu screening kahana boleh tu, ni, orang ada driver exam sini prepare je ini orang ada. Nengal, apabila kita video ini kita orang kahana orang lari, orang ada driver exam sini prepare je ini orang ada. PSC pertama item orang dua post lagi ya driver notification purat terakum ini lah orang information purat itu terindah. Adalah fireman driver orang banyak pertama petir post itu lah fireman driver lah notification orang ada di mana pradiksi kaya mana PSC itu mana audio diga mai itu lah warata kurupila abira prosedi kerjici kaya ini terindah. Dengan kalau orang kau marahina boleh terus chauffeur tourisan department lagi lah chauffeur exam ini ipen notification orang ada beli cerita mana police constable driver. Semua orang marahina na police constable driver orang fireman driver listen ni lebih lebih lah dahana Alih dana polis constable driver lom notification orang ni perdehsi kaya mana lah sujana kalau PSC ada bagat nunda, macam mana? Apa itu terus lah, betul sama itu lah driver perisih kalau kaya enggak enggak kaya, nama kita tayar itu tu terang apa ini lah ada, nama kita ini tayar video itu perdana mai itu mudah sih kita, okay? Apo chauffeur grade itu tu already, nama kita PSC already ada notification publish itu nada site lah available lah na apply ya tu beri apply jaga. Adakah boleh tu nanti ada item ini beri um ini tu PSC tu nada gesture angle itu fireman driver angle itu ni lelul mana, adun adui sebasta adui sah cik ayat ni lelengi polem. I list cik ayat ni mumba adat tu list tu beri ga ini lah yuktiu orang ayat kita nama, pudih notification orang ni ada nana porat orang ni lah sujana PSC nalgit enda. Adakah boleh tu nih anu polis driver name asa polis driver list ni name esok beri orang ni rasu Orang kalau di mana jadi arah bawa, asam yang kalau kita kira ada list juga, nama apa kita ada paper work kalau malang kita ada notification macam mana orang pergi PSC minat untuk pergi yang mau pergi ani yang mana lahana arah iwan kari ni ada. Okay, orang sound video muka clear orang pergi sini orang pergi komen di sini orang pergi orang doubt kalau orang pergi orang pergi terus cari orang pergi komen di luar area pergi tu nama apa ini kita kari ni boleh jadi orang pergi help je ini tu mana. Okay, polis constable driver sama macam pergi orang pergi polis constable driver kalau orang pergi change beri mana apa orang notification orang pergi change Jadi memang anda pernah perdana menteri item age limit ini kesila age limit itu baru dipicu itu tiada tu biasa kum plus bias samarana tinde kelabu kelabu munda airi ke mana parain nanda ada yang boleh tu nene plus dua kaki basic qualification plus dua kaki heavy license already pandum parain nanda airno ipun heavy license qualification paraya nana sahaja tu kurudal okay sahaja kurudal lah heavy license anda lalu main deh orang airi ke okay okay ano soundum screenum okay ane gil untuk nengal komen dia nam clear ano agen dia laga paran ta clear ano lek continue nanti untuk komen dia nam Okay, ni kalau komen di cerita dulu, ni kalau komen di kiri tu, tu, aduh, mai itu ceri orang lag undai, ni kalau tu karya makan tu, ni kalau komen di cerita dulu. Apa nama kita seperti kita ada? Pertama pertama tiga puluh peristiwa. Ada tu, pertama 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 chauffeur grade itu tour sama ni kalau vacancy ribad lah dahana. Polis constable driver, fireman orang terusnya item ribad vacancy kalau nama kita expertian. Apa dia lesen? Ribad vacancy kalau nama kita terusnya item expertian. Apa polis constable driver, fireman driver ribad vacancy kalau beri mana posting kalau tenyanya ada ini beri ani rikin na. Ia peristiwa kalau mana adi memang nasi laga. Okay. Anggini, anak kita lama kini nukerkan dah. Ippon, amal already padiccha, pala list jilum, illa berari kita. Amal ini webinar lel panggil kita pala rum. Ii webinar lel panggil kita pala rum. Oru pada pariksha gal eridi gayu. Oru jalpo driver exam sila list jilok ke illa berari kya. Enggil polu mana tu rakka karan dah dah nilai. Aringgilin video karan dah nenggil. Aling kita amu kini untuk padiccha toranganam. Ippon amal already list jilok endosha korsuri mark ke beranak unudi padiccha toranganam endan nenggil. Amal enggena prepare je toranganam endan amal paraindah. Enggena prepare toranganam endan paranjigai nai. Amal 
നല്ല ബേസ് നല്ല എന്താ പറയുക സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയും എന്നാലും നമ്മൾ ഏതൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുവരെ ഡ്രൈവർ എക്സാംസിനൊന്നും പ്രിലിമിനറി അതേപോലെ എന്താ പറയുക രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളൊന്നും കാണാറില്ല ഒരൊറ്റ സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ് പരീക്ഷകൾ നടത്തി കാണാറുള്ളത് പരീക്ഷയുടെ രീതി നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ രീതി നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഡ്രൈവർ എക്സാംസിന് ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടാണ് പരീക്ഷകൾ നടത്താറുള്ളത് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാം നമ്മൾ റിട്ടേൺ പാസ്സായാൽ മാത്രമാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പങ്കെടുപ്പിക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അമ്പത് മാർക്ക് ജനറൽ നോളജും അമ്പത് മാർക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അമ്പത് ജനറൽ നോളജും അമ്പത് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കില്ലും കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന പാറ്റേൺ ആണ് അത് ഡ്രൈവർ എക്സാംസിന് കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരള പി എസ് സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക മറ്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഡ്രൈവർ എക്സാംസിന് ഏതൊരു ഡ്രൈവർ എക്സാംസിനും ഇതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് വരിക ജനറൽ നോളജും ഡ്രൈവിംഗ് സ്കില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് ഏതൊരു ഡ്രൈവർ റിലേറ്റഡ് എക്സാംസിനും ചോദിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ റിട്ടേൺ പാസ്സായി ഒരു നിശ്ചിത കട്ട് ഓഫ് പറയും ആ കട്ട് ഓഫ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മുപ്പത് മാർക്കിനാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതാണോ ഹെവി ആണ് ലൈറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും നടത്തിയിട്ട് അതിനെന്തുകൊണ്ടാവും പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ വരുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് നോക്കി തുടങ്ങിയാൽ പോലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ലഭ്യമാവും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷത്തോളം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നെ കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അപ്പോൾ പോലീസ് ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിലും ഫയർമാൻ ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ മറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈവൻ ഷോഫർ ആണെങ്കിൽ പോലും ടൂറിസം ഷോഫർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക ജനറൽ നോളജിന് സ്ഥിരം നമ്മൾ കാണുന്ന പത്താം ക്ലാസ് ലെവലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് കാണാറുള്ളത് ഈവൻ പ്ലസ് ടു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നവോദ്ധാനവും അതേപോലെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും എന്താ പറയുക ഭരണഘടനയും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറൽ നോളജിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ ജനറൽ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡോ എൽ ഡി സിഒ പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്കും ആ ഒരു ജനറൽ നോളജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ലഭ്യമാകും പിന്നീട് നമ്മൾ ആ അമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ഭാഗം ആ രണ്ടാമതുള്ള അമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം അല്ലേ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് നോക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് വ്യത്യസ്ത തരം റോഡുകളും അവയിൽ ഓരോ റോഡുകളിലുമുള്ള സ്പീഡ് ലിമിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകളും അതിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കളറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കളർ കോഡ് ഓഫ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് അതേപോലെ കെ എൽ സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ എൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ വാഹനത്തിൽ എന്താ പറയുക ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാഹനത്തിൽ ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് ഓരോ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെയും വാലിഡിറ്റിയും ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആർ സിയുടെ പെർമിറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തരം ലൈസൻസ് ചിലപ്പോൾ അസാഡ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന ബാഡ്ജിൻ്റെ വാലിറ്റി ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ വാലിറ്റി ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാനുള്ള മിനിമം 
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാൻഡേറ്ററി സിഗ്നൽ മാൻഡേറ്ററി സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട സിഗ്നലുകളാണ് ഇപ്പോൾ റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിൽ കാണിക്കുന്ന സിഗ്നലുകളൊക്കെ എന്താണ് മാൻഡേറ്ററി സിഗ്നലുകളാണ് അപ്പോൾ മാൻഡേറ്ററി സിഗ്നലുകൾ ഇൻഫർമേറ്ററി സിഗ്നലുകൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കളർ കോഡ് ഹാൻഡ് സിഗ്നലുകൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മിന്നി കത്തുന്ന മഞ്ഞ ലൈറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക മിന്നി കത്തുന്ന പച്ച ലൈറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് എത്ര ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ എത്ര ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസ് ആളെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ റോഡ് മാർക്കിങ്ങുകളെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ട് റോഡ് മാർക്കിങ്ങുകളെ കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിൽ വരയ്ക്കുന്ന വരകൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വരയ്ക്കുന്ന കുറ്റികൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സൈൻ ബോർഡുകൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കളറും ഷേപ്പും കോഡുകളും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റോഡുകൾ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കോഡുകൾ അതേപോലെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നിയമങ്ങൾ ഒരു വാഹനം റോഡിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ നോക്കിയേ ഇത് ബേസിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്റ്റും ഡ്രൈവിംഗ് റിലേറ്റഡും ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ബാക്കി നമുക്കതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ അതായത് വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമൊബൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിപ്പോൾ എഞ്ചിനെ കുറിച്ചും എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് എഞ്ചിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് റേഡിയേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എഞ്ചിൻ ഓയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഫ്യുവൽ സിസ്റ്റം ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് ഇഞ്ചക്ടർ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വാഹനത്തിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ക്ലച്ചിന്റെ വർക്കിങ്ങും അതിന്റെ ടൈപ്പുമായി അതിന്റെ പൊസിഷൻ ക്ലച്ചിന്റെ വർക്കിംഗ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്ലച്ച് ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കൂട്ടറിൽ നമുക്കറിയാം ക്ലച്ച് ഇല്ല എന്നാ പറയാം സ്കൂട്ടറിൽ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയാം പക്ഷെ സ്കൂട്ടറുകളിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്ലച്ച് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ക്ലച്ച് മെക്കാനിസത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ സ്കൂട്ടറുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലച്ച് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ ടൂ വീലർ അല്ല സ്കൂട്ടറുകളിൽ മോപ്പഡ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലച്ച് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന് ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്തേ അടുത്ത് നോക്കി ഗിയർ ബോക്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എന്താണ് ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് ആ ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് ഏതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആക്സിലുകളെ കുറിച്ചും ടയറുകളെ കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചും വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി അതിൻ്റെ ചാർജിങ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് അതേപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മീറ്ററുകൾ അതിൻ്റെ വർക്കിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഡ്രൈവർ എക്സാംസ് ഞാനത് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വട്ടം പരീക്ഷ എഴുതിയവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ പുതിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ എക്സാംസിന് സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് സിലബസ് ആണ് അതായത് ഒരു അമ്പത് മാർക്കിന് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കില്ലും ഓട്ടോമൊബൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗവും അമ്പത് മാർക്ക് ജനറൽ നോളജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗവുമാണ് സിലബസിലുള്ള അതിൻ്റെ ഭാഗം അതായത് ആ അമ്പത് മാർക്കുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വാഹനത്തിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗവും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് അതായത് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പഠിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് നമ്മളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് പയനീറിലെ നമ്മളിതിൻ്റെ
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു തുരങ്കത്തിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുകയാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരാക്കി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ഓടിക്കുന്നവരാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു തുരങ്കത്തിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ വാഹനം ഓടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ചെറിയൊരു തുരങ്കം ഇപ്പോൾ എന്താ കുതിരാനുള്ള ഒരു ചെറിയ തുരങ്കം ഉള്ളത് പക്ഷേ കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരമുള്ള തുരങ്കങ്ങൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു തുരങ്കത്തിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ഡ്രൈവർ ഷാൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ദ ഡിപ്പിഡ് ലൈറ്റ് ബിഫോർ എൻട്രിങ് എ ടണൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടണലിൽ ടണലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ടണലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്പിഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കണം ഡിം ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കണം ബ്രേറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് ഡിം ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കി നോ ഡ്രൈവർ ഷാൾ ഓവർ ടേക്ക് മേക്ക് യു ടേൺ ഓർ ഡ്രൈവ് ബാക്ക്വേഡ് ഇൻസിഡ് ടണൽ ഒരു ടണലിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു ടണലിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ടണലിനകത്ത് യു ടേൺ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നിലോട്ട് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പാടില്ല ഡ്രൈവ് ബാക്ക്വേഡ് പിന്നിലോട്ട് വാഹനം ഓടിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടണലിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല യു ടേൺ എടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നിലോട്ട് വണ്ടി ഉപയോഗ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓടിക്കാനും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഹോൺ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ല ഹോൺ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ല ആവശ്യമെങ്കിൽ ഹോൺ അടിക്കാം ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഡിപ്പിഡ് ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും നമ്മുടെ ടണലിൻ്റെ കേസിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കി അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കി പിന്നെ എന്തും ചെയ്യരുത് നോ ഡ്രൈവർ ഷാൾ സ്റ്റോപ്പ് ഓർ പാർക്ക് ദ വെഹിക്കിൾ വിത്തിൻ എ ടണൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറില്ല ടണലിനകത്ത് വാഹനം നിർത്താൻ പാടുമോ ടണലിനകത്ത് ഒരിക്കലും വാഹനം നിർത്താൻ പാടില്ല പാർക്ക് ചെയ്യാനോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല ആബ്സൊലൂട്ട്ലി അൺ അവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള തീർത്തും ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തീർത്തും ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാഹനം വേണമെങ്കിൽ ടണലിനകത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഹസാർഡ് വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് നാല് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും ഒപ്പം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും അത്തരത്തിൽ നാല് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും ഉറപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം എന്താ പറയുക ട്വന്റി മീറ്റേഴ്സ് ഇരുപത് മീറ്റർ പിന്നിലായി മുന്നിലുമായിട്ട് ഒരു വാണിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും വാഹനത്തിന്റെ കൂടെ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വാണിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാണിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എവിടെ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ പിന്നിലും പിന്നിലും ഇരുപത് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക മലയാളത്തിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം കാര്യം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ടിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞതിന് മലയാളം പഠിക്കുകയാണ് നല്ലത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ തർജ്ജമ ചെയ്യാനുള്ള ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മലയാളം പഠിക്കുകയാണ് നല്ലത് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇത്തരത്തിൽ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നോട്ടുകളും അതേപോലെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിൽ അഡ്മിഷൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനും ഓൺലൈനും ഒന്നിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഒക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പയനീർ കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ചിലാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞു നോ ഡ്രൈവർ ഷാൾ സ്റ്റോപ്പ് ഓർ പാർക്ക് എന്താണ് ഈ സ്റ
എന്തെങ്കിലും നിർത്തിയിടുക അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ കയറ്റുന്നതിന് ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ചരക്കുകൾ കയറ്റുന്നതിന് ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ആളുകളെ കയറ്റുന്നതിന് ഇറക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചരക്കുകൾ ഇറക്കുന്നതിനോ കയറ്റുന്നതിനോ വേണ്ടിയല്ലാതെ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ വാഹനം എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർക്കിംഗ് ഡ്രൈവർ എക്സാംസിന് എൻ്റെ ഡ്രൈവർ എക്സാമിന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എൽ ഡി വി ആണോ അതോ ഇപ്പം അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു എക്സാം എൽ ഡി വി ആണോ അതോ ഫയർമാൻ്റെ ഏതോ എക്സാം ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏതൊരു എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്നു പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഒരു വാഹനം എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയിടുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി പൊസിഷനിൽ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാർക്കിംഗ് ഇതെല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണെന്ന് ആലോചിച്ചേ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ നിങ്ങൾ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് തുരങ്കത്തിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് പാർക്കിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടും എവിടെയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടും എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഇപ്പം അത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാർക്കിംഗ് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ വാഹനം എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിർത്തിയിടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് പാർക്കിംഗ് അപ്പം സ്റ്റോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് മീൻസ് ഹാൾട്ടിംഗ് എ വെഹിക്കിൾ ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രീ വിൽ എയ്ത ടു അലോ പാസഞ്ചേഴ്സ് ടു ബോർഡ് ഓർ അലൈറ്റ് ഓ ഫോർ ക്വിക്ക് ലോഡിംഗ് ഓർ അൺലോഡിംഗ് ഗുഡ്സ് അതായത് വളരെ ചെറിയ സമയത്തേക്ക് വാഹനം എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തുക നിർത്തിയിടുക എന്ന് പറയുന്നില്ല അതായത് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ വാഹനം സ്റ്റേഷനറി ആയി കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പാർക്കിംഗ് ആണ് എന്നാൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു സമയത്തേക്ക് ആളുകളെ കയറ്റുന്നതിന് ഇറക്കുന്നതിനോ ചരക്കുകൾ കയറ്റുന്നതിന് ഇറക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വളരെ ചെറിയ സമയത്തേക്ക് വാഹനം നിർത്തുക ാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് എന്നും എന്താണ് പാർക്കിംഗ് എന്നും ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡ്രൈവർ എക്സാം സത്യത്തിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാര്യം നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് റിലേറ്റഡ് പരീക്ഷയിൽ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് വാഹനങ്ങളെ കുറച്ചു കൂടി അറിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിലൊരു നാൽപ്പത് പ്ലസ് മാർക്ക് ആ ഡ്രൈവിംഗ് റിലേറ്റഡ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജനറൽ നല്ല ബേസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ജനറൽ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി പ്ലസ് മാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ ഏതൊരു ഡ്രൈവർ എക്സാംസിന് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ലിസ്റ്റിൽ കയറി പറ്റാൻ സാധിക്കും ഒരു ഫോർട്ടി പ്ലസ് മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് റിലേറ്റഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡ്രൈവിംഗ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒരു തേർട്ടി പ്ലസ് മാർക്ക് നമ്മുടെ ജനറലിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സെവൻറ്റി പ്ലസ് മാർക്ക് ലഭിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പി എസ് സിയുടെ ഏതൊരു ഡ്രൈവർ എക്സാംസിന് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ സാധിക്കും സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഒന്നുമുള്ള ലിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ വരാറില്ല ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വന്നത് ഏതോ ഒരു സെവൻറ്റി വൺ കണ്ടു എന്നല്ലാതെ സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഒന്നുള്ള ഡ്രൈവർ എക്സാംസ് ഒരിക്കലും വരാൻ വരാറില്ല കാര്യം അതിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ഓഫ് താരതമ്യേന കുറയുവാറാണ് പതിവ് ഓക്കെയാണോ നിങ്ങൾ സൗണ്ടും സ്ക്രീനും ഓക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് വരണം അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കുകയും വേണം ഓക്കെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഭയങ്കര വലിയ സംഭവം ഒന്നും ആക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവർ റിലേറ്റഡ് എന്താ പറയുക റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് പാസ് ആവാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് എന്ത് വന്നത്
അതേപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് റോഡ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് റോഡ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ മാർക്ക് എന്നാണ് എന്ത് റോഡ് എന്നാണ് പറയുക റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങളോടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക എന്നാൽ സത്യം നമ്മൾ ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ടിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും റോഡ് എന്നതുകൊണ്ട് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൊത്തം സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോഡിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് പാലങ്ങള് തുരങ്കങ്ങള് ലേ ബൈ ബസ്സുകളൊക്കെ നിർത്തിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലേ ബൈ ബസ്സുകളൊക്കെ നിർത്താൻ വേണ്ടി റോഡിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ലേ ബൈ എന്നൊക്കെ പറയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ കടത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ ഫെറി ഫെസിലിറ്റി ഫെറി ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന റോട്ടിൽ എന്തില്ല ഫെറി ഫെസിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഫെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഈ കപ്പലില് വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫെറി ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫെറി ഫെസിലിറ്റിയും സത്യത്തിൽ റോഡ് ശൃംഖലയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നാ പറയാ ഗതാഗത ശൃംഖലയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നാണ് പറയാ അതേപോലെ ഇന്റർചേഞ്ചസ് ട്രാക്ക് മാറാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ റൗണ്ട് അബോട്ട്സ് നമ്മളെ വലിയ ടൗണുകളിലൊക്കെ അതേപോലെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും ഈ സർക്കിളിൽ എങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് വേണം വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാൻ ഈ സർക്കിളിൽ എങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു അത്തരത്തിലുള്ള റൗണ്ട് അബോട്ട് വലിയ ഹൈവേകളിലൊക്കെ ആക്സലറേഷൻ ലൈനും ഡീസലറേഷൻ ലൈനും സ്പീഡ് കൂടുതൽ എടുക്കാനുള്ള ലൈനുകളും സ്പീഡ് കുറച്ച് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ലൈനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ കുറച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കുക മീഡിയൻ സ്ട്രിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള മീഡിയൻ സ്ട്രിപ്പുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ശൃംഖലയെ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റോഡ് എന്ന് പറയുക ഒരു പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കാം റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന നിർവചനത്തിൽ നോക്കി റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന നിർവചന എന്ത് വിടും പാലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം ടണലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം ലേബയും കടത്ത് ഫെറി ഫെസിലിറ്റിയും മീഡിയനുകളും റൗണ്ട് അബോട്ട് നമ്മൾ ഈ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള റൗണ്ട് അബോട്ട് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ടോൾ പ്ലാസകൾ വരെ ആലോചിച്ചേ ടോൾ പ്ലാസകൾ വരെ ഈ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ഈ ഒരു സിലബസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ എന്ത് പെടില്ല ഒരു പ്രൈവറ്റ് റോഡ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് റോഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അത് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ള അതായത് നോട്ടെ പബ്ലിക് പ്ലേസ് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ള റോഡാണ് ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് റോഡ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പം എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായോ നമുക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അപ്പം അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തുന്നത് അതായത് സ്പാർക്കിംഗ് വെറുതെ കുറച്ച് നേരം അതായത് ആളുകളെ കരുന്നിലിറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയിരുന്നു അതായത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ വാഹനവും കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ഇന്നൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രൈവർ റിലേറ്റഡ് എക്സാംസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഡ്രൈവിംഗ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക് അതായത് അമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ഡ്രൈവിങ്ങും മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് പ്ലസ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ സാ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങും ഇതേപോലെ ഡിജിറ്റൽ ബോർഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ വീക്കെൻഡ് ബാച്ചായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഗുലർ ബാച്ചായിട്ടോ നമുക്ക് എൻക്വയറിക്കൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഓഫ്ലൈൻ കോച്ചിങ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു റോഡി എന്ന് പറയുന്ന ശൃംഖലയിൽ വാഹന ഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാരിയേജ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാരിയേജ് വേ അതായത് അതാണുള്ള വാഹന ഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതിനെ ക്യാരിയേജ് വേ എന്ന് പറയും ഈ ക്യാരിയേജ് വേ കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് ഭാഗം ഈ സൈഡിൽ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റോഡ് ഷോൾഡർ എന്ന് പറയും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റോഡ് ഷോൾഡർ പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റന മലയാളത്തിലായിരിക്കും റോഡ് ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏതെങ്കിലും എത്ര റോഡ് ഷോൾഡർ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളൂ റോഡ് ഷോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ആക്കുന്നത് ഒരു റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ശൃംഖലയിൽ വാഹന ഗതാഗതത്തിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്ഥലം ഇതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ റോഡ് ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് വാഹനങ്ങൾ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിപ്പയർ ഇപ്പൊ ടയർ പഞ്ചറാവാ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് വാഹനം ഇറക്കി നിർത്തി റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ റിപ്പയർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഈ റോഡ് ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ക്യാരിയേജ് വേ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരിയേജ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമാണ് ദ പാർട്ട് ഓർ ഓഫ് എ റോഡ് നോർമലി യൂസ്ഡ് ബൈ വെഹിക്കിൾ ഓർ ട്രാഫിക് വാഹന ഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡിലെ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാരിയേജ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ക്യാരിയേജ് വേ എന്താണ് റോഡ് ഷോൾഡർ എന്താണ് റോഡ് എന്താണ് സ്റ്റോപ്പിങ് എന്താണ് പാർക്കിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് കണ്ടുവരാറുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈക്കോർട്ട് ഷോഫർ എക്സാമിന് പോലും നമ്മുടെ തുരങ്കത്തിലൂടെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ വീതിയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഡ് വേ വിടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരിയേജ് വേയുടെ വീതി പ്ലസ് ഇതാണല്ലോ ക്യാരിയേജ് വേ ക്യാരിയേജ് േജുവയുടെ വീതി പ്ലസ് റോഡ് ഷോൾഡറിന്റെ വീതിയും കൂട്ടിയാലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടുക റോഡ് വേ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കിട്ടുന്നത് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത എന്താണ് റോഡ് വേ വിടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരിയേജ് വേയുടെ വീതിയും റോഡ് ഷോൾഡറിന്റെ വീതിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് റോഡ് വേ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് വേയുടെ വീതി അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് വേ വിടുത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോഡ് വേ ഈ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരിയേജ് വേയുടെ വീതി പ്ലസ് റോഡ് ഷോൾഡറിന്റെ വീതിയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ക്യാ എന്താ പറയുക റോഡ് വേയുടെ വീതി കിട്ടുന്നത് എന്നും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റോഡില് കൃത്യമായിട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ ബാലൻസ് കൃത്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റോഡില് ഇപ്പം എന്താ പറയുക വെള്ളം റോഡിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതെ വെള്ളം കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോഡിലെ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കണം റോഡുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക റോഡ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് നിരപ്പായിട്ടാവില്ല ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കണം മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു പൊന്തപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് സെൻറ്ററിലേക്ക് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലാക്കി സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചെരുവ് ഇത്ര ഈ ചിത്രത്തിൽ അത് കുറച്ച് വലുതാക്കി കാണിച്ചാണ് ചെറിയൊരു ചെരുവ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ എഡ്ജിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് റോഡിനൊരു ചെരുവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും റോഡിൻ്റെ എഡ്ജിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് റോഡിനൊരു ചെരുവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ചെരുവിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെരുവിന് പറയുന്ന പേരാണ് റോഡ് ക്യാമ്പർ എന്താ റോഡ് ക്യാമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൻ്റെ എഡ്ജിന് കണക്കാക്കി റോഡിന് കൊടുക്കുന്ന ചെരുവിനെ ആ സ്ലോപ്പിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്താ റോഡ് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങളാരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പി എസ് സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവർ എക്സാംസ് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി മാത്രമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആർ ഡി ഒയിലോ ബി ആർ ഒ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷനിലോ ഒക്കെ ഡ്രൈവർ എക്സാംസ് വരാറുണ്ട്
വരാനിരിക്കുന്ന എക്സാംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോലീസ് ഡ്രൈവറാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫയർമാൻ ഡ്രൈവറാണ് രണ്ടിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ന്യൂസുകൾ പി എസ് സി തന്നെ പുറത്തു വിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫയർമാൻ ഡ്രൈവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല പി എസ് സിയുടെ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പത്രക്കുറിപ്പിൽ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഫയർമാൻ ഡ്രൈവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നുള്ളത് പോലീസ് ഡ്രൈവറും ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നുള്ളത് തൊഴിൽ വാർത്ത പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം പുതിയ ഉള്ള ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ കഴിയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പുതിയ ലിസ്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഇടാൻ എന്താ പറയുക പരീക്ഷ നടത്താനാണ് സാധ്യത ഉള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ റോഡ് യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിൻ്റെ ഉപയോക്താവ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാം റോഡ് യൂസർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോഡ് യൂസർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ പേഴ്സൺ ഡ്രൈവിംഗ് ഓർ ട്രാവലിംഗ് ഓൺ ദ റോഡ് ഇൻ എ വെഹിക്കിൾ ഓർ അതർവൈസ് എ പെഡസ്റ്റിയൻ കാൽനട യാത്രക്കാരനും എന്താണ് റോഡ് യൂസറാണ് വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഡ്രൈവറും എന്താണ് റോഡ് യൂസറാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പാസഞ്ചർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുമാരാണ് റോഡിൻ്റെ ഉപയോക്താക്കളാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈവറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഹനം റോഡിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ആരാണ് ഒരു ഡ്രൈവറാണ് ഡ്രൈവർ എപ്പോഴും റോഡ് യൂസേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുക നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും അതേപോലെ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവരെയും കാൽനട യാത്രക്കാരെയും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയുക റോഡ് യൂസേഴ്സ് റോഡിൻ്റെ ഉപയോഗം ക്താക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ചോദിക്കാറുണ്ട് നാഷണൽ ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ എച്ച് എ ഐ എന്നാ പറയുക നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണവും അതിൻ്റെ പരിപാലനവും നടക്കുന്നത് അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാഷണൽ ഹൈവേ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ എന്താ പറയുക ഡെഫിനിഷനും അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ സാധുതയും അതിന് കുറച്ച് എന്താ പറയുക വീതി നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് മിനിമം ഇത്ര വീതി ഇത്ര സ്ഥലം വേണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പറയുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് ഏറ്റവും പഴയൊരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ആക്ട് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അത് രണ്ടും എടുത്ത് പഠിക്കണം നാഷണൽ ഹൈവേ ഹൈവേസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി സ്ഥാപിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ റോഡ് ഗതാഗതത്തിനായിട്ട് ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി സ്ഥാപിക്കുക ആ അതോറിറ്റി ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമെൻമെൻറ്റ് അഥവാ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് അതായത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ അമെൻമെൻറ്റ് ഏറ്റവും പുതിയ ഭേദഗതി ഏറ്റവും പുതിയ ഭേദഗതി വന്നത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ടിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നത് ഇരുപത്തി സോറി പതിനഞ്ച് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ടിൽ പുതിയതായിട്ട് ഒരുപാട് ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്നത് അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ബാഡ്ജ് ഇല്ലെങ്കിലും ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ടാക്സി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഇൻഷുറൻസുകളുടെയും കാലാവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചുകൂടി കർക്കശമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് അതൊക്കെ എന്തിലാണ് ഈ പുതിയ അമെൻമെൻറ്റിൽ അതായത് പുതിയ ഭേദഗതിയിലാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ഭേദഗതി നില വന്നത് പതിനഞ്ച് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എന്താ റോഡ് മാർക്കിങ്ങുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് റോഡ് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോഡിൽ ഉള്ള എന്താ പറയുക റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത്
കൂടുതൽ മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വാഹന ഗതാഗതത്തിന് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്ന എലോങ് ദ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാഹന ഗതാഗതത്തിന് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്ന റോഡ് മാർക്കിങ്ങുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോഞ്ച് ടൂണൽ മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വാഹന ഗതാഗതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ റോഡിന്റെ കുറുകെ റോഡിന് കുറുകെ ഇങ്ങനെ വാഹന ഗതാഗതത്തിന് റോഡിന് കുറുകെ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഇത്തരം മാർക്കിങ്ങുകളെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലോഞ്ച് ടൂണൽ മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഹന ഗതാഗതത്തിന് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്നു ലോഞ്ച് ടൂണൽ മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുകെ വാഹന ഗതാഗതത്തിന് കുറുകെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനുകളെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഹന ഗതാഗതത്തിന് കുറുകെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ച് ടൂണൽ മാർക്കിംഗ് സോറി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മാർക്കിംഗ് വാഹന ഗതാഗതത്തിന് കുറുകെ വരയ്ക്കുന്ന മാർക്കുകളെയാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എലോങ് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്ന രേഖകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ച് ടൂണൽ മാർക്കിംഗ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ പലരും പരീക്ഷ എഴുതിയവരായിരിക്കും പലരും പരീക്ഷ എഴുതിയവരൊക്കെ ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ എഴുതിയ പഴയ എക്സാംസിലൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവർ എക്സാംസിനും പി എസ് സി എന്നുള്ളതല്ല ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവർ എക്സാംസിനും തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇതേപോലുള്ള ജംഗ്ഷനുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് റോഡുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുതന്നെ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ റോഡുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിതേപോലെ ജംഗ്ഷനുകളായിരിക്കാം ഫോർക്ക് ഇങ്ങനെ വൈ ജംഗ്ഷനുകൾ അല്ലേ ഇതേപോലുള്ള വൈ ജംഗ്ഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫോർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ പെടുത്തുക ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് പെടുത്തുക അടുത്ത നോക്കി എന്താണ് ട്രാഫിക് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ട്രാഫിക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാഫിക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ബ്ലോക്കിലൊക്കെ പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും എല്ലാം നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ട് കിടക്കാണെന്ന് പറയും എന്താണ് ഈ ട്രാഫിക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ചോദിക്കാണ് ട്രാഫിക് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ട്രാഫിക് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളും അതേപോലെ കാൽനട യാത്രക്കാരും അതേപോലെ ജാഥകൾ പ്രൊസഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികൾ മൃഗങ്ങൾ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ അതേപോലെ റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശൃംഖലയെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വാഹനങ്ങൾ കൂടി ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ അല്ല നമ്മൾ ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ കാൽനട യാത്രക്കാർ ജാഥ പോലെ എന്തെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാണ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് വണ്ടികളല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമാക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയെല്ലാം അതായത് കാൽനട യാത്രക്കാരും മൃഗങ്ങളും വാഹനങ്ങളും വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകളും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ജാഥകളും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട ആ ഒരു ശൃംഖലയെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ട്രാഫിക് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയും ട്രാഫിക് ഐലൻഡ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എല്ലാവരും കണ്ടത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യമാണ് എന്താ ട്രാഫിക് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും നമ്മളുടെ ടൗണുകളിലൊക്കെ ഇതേപോലെ റോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയൊരു തിട്ട പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക മൺകൂന പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ പുല്ലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഭംഗിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല ആലോചിച്ച് അത് ഭംഗിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ടൗണുകളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ പുല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല 
താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിലോ അതേപോലെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഓഫ് ലൈൻ കോച്ചിങ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സൈലൻസ് സോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സൈലൻസ് സോൺ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലാസ്സിലോട് തിരിച്ചു തരാം സൈലൻസ് സോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഹോൺ അതേപോലെ എന്താ പറയുക സൗണ്ട് ഹോൺ അതേപോലെ ഹോണുകളുടെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം ക്ഷമിക്കുക ഹോണുകളുടെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൈലൻസ് സോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ റോഡിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കൺസ്ട്രക്ഷൻ സോണ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു വേർഡാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ ആർക്കാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കും ആർക്കാണ് റോഡിൽ മുൻഗണന ഉള്ളത് എന്നാ ചോദിക്കുക റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമപരമായി റോഡിൽ മുൻഗണന ഉള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നോക്കി എന്തുണ്ട് ഒരു ഫയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാഹനമുണ്ട് ഒരു പോലീസിൻ്റെ വാഹനമുണ്ട് ഒരു ആംബുലൻസിൻ്റെ വാഹനമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കയറ്റം കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ആർക്കാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ ഒരു ജംഗ്ഷനിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ആർക്കാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ ജംഗ്ഷനിലെത്തുമ്പോഴെപ്പോഴും വലത്തെ സൈഡിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണനയുള്ളത് കയറ്റം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് മുൻഗണനയുള്ളത് ആ മുൻഗണന എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്തത് റൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചർ ആരാന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈഡർ ഓർ പാസഞ്ചർ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ വളരെ കൃത്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ റൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയാ പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റൈഡർ എന്ന് പറയുക ഒരു ഹെൽമെറ്റും നല്ലൊരു ബൈക്കും വെച്ച് നല്ലൊരു ഹെൽമെറ്റും വെച്ച് ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് നടക്കുന്ന പോകുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും റൈഡർ എന്ന് പറയും എന്നാൽ റൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് റൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ട്രാവലിംഗ് ഓൺ എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അതർവൈസ് ദാൻ ആസ് എ ഡ്രൈവർ ഓഫ് ദാറ്റ് വെഹിക്കിൾ വെദർ ഫോർ ഹയർ ഓർ എ റിവാർഡ് ഓർ അതർവൈസ് അതായത് ഒരു വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചർ വാഹനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയും വാഹനത്തിൽ ഡ്രൈവർ അല്ലാതെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ റൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗണത്തിൽ നമ്മൾ പെടുത്താറുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാണ് അതേപോലെ നോക്കി വളരെ കൃത്യമാണ് യു ടേൺ എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാണ് എ വെഹിക്കിൾ ഷാൾ നോട്ട് മേക്ക് എ യു ടേൺ ഒരു വാഹനം യു ടേൺ എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാണ് യു ടേൺ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല യു ടേൺ എടുക്കാൻ പാടില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ട്രാഫിക് ഒരുപാട് ട്രാഫിക് ഉള്ള സ്ഥലം അതേപോലെ വളരെ തിരക്കേറിയ ബിസി ആയിട്ടുള്ള റോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല യു ടേൺ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹൈവേകൾ എക്സ്പ്രസ് വേയിലോ വളരെ വലിയ റോഡുകൾ മേജർ റോഡിലോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല യു ടേൺ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ഓർ ഡബിൾ സോളിഡ് ലൈൻ അതായത് ഇടവേളയില്ലാത്ത കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈനുകൾ ഡാഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഡാഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യു ടേൺ എടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെ എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോളിഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനിയാണ് പറഞ്ഞത് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല യു ടേൺ എടുക്കാൻ പാടില്ല യു ടേൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം യു ടേൺ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് യു ടേൺ എടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക യു ടേൺ എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഏത് തരത്തിലുള്ള സിഗ്നൽ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽ സിഗ്നലുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കണം സിഗ്നലുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള നീക്കം ഇപ്പോൾ വാഹനം ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കാനോ വലത്തോട്ട് തിരിക്കാനോ യു ടേൺ എടുക്കാനോ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള നീക്കമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള സിഗ്നലുകൾ കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്
ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവാദം കൊടുക്കാനും ഇന്നുണ്ട് ഹാൻഡ് സിഗ്നലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സ്ലോ ഡൗണിന് ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് സിഗ്നൽ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഹാൻഡ് സിഗ്നലുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ നാലെണ്ണമാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അഞ്ചല്ല എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അടുത്ത് നോക്കി അടുത്തൊരു ഭാഗം നോക്കി എന്താ ടോവിങ് എ വെഹിക്കിൾ ടോവിങ് എ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വളരെ കൃത്യമാണ് ഒരു വാഹനം ഇതേപോലെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം കെട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകുകയാണ് ഒരു വാഹനം ഈ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ പോലെയുള്ള ഒരു വാഹനം കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് ഈ കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടോ കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക ഫൈവ് മീറ്റർ കെട്ടി വലിക്കുന്ന വാഹനവും കെട്ടി വലിക്കപ്പെടുന്ന വാഹനവും തമ്മിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കെട്ടി വലിക്കുന്ന വാഹനവും കെട്ടി വലിക്കപ്പെടുന്ന വാഹനവും തമ്മിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വേഗത പരമാവധി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറെ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയെ പരമാവധി ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കെട്ടി വലിക്കുന്ന വാഹനവും കെട്ടി വലിക്കപ്പെടുന്ന വാഹനവും തമ്മിൽ പരമാവധി അഞ്ച് മീറ്ററെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കെട്ടി വലിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിനോ എന്ത് വേണം നമ്മളുടെ എല്ലാവർക്കും കാണുന്ന രീതിയിൽ വിസിബിൾ ആയിട്ട് വേണമെന്നും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ കെട്ടി വലിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കെട്ടി വലിക്കുന്നത് നിരന്തരമായിട്ട് കാണണം അപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ കെട്ടി വലിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിൽ കൂടുതൽ വേഗത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കെട്ടി വലിക്കുന്ന വാഹനവും കെട്ടി വലിക്കപ്പെടുന്ന വാഹനവും തമ്മിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സ്റ്റോപ്പിങ്ങിനും പാർക്കിങ്ങിനും ഓരോ ഡെഫിനിഷൻ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് റോഡിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ക്യാരിയേജ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റോഡ് ഷോൾഡർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അമൻമെന്റ് ഏറ്റവും പുതിയ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ഓൺലൈനിൽ ഉള്ളവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഡ്രൈവർ എക്സാംസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഡ്രൈവർ എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ പയനീർ കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ചിൽ ഓഫ്ലൈൻ കോച്ചിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടൂട്ടി ടൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഈ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ മറ്റുള്ള ഏതൊരു തരത്തിലെ സഹായത്തിനും അതായത് ഡ്രൈവർ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള സഹായത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം നമ്മളുടെ എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഞാനൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പോലീസ് ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർമാൻ ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ ഷോഫർ ടൂറിസം ഷോഫർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവർ എക്സാംസിനും ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവർ എക്സാംസിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കോഴ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്ന് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ ആയിട്ട് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കും കോഴ്സ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമൊക്കെ ഉള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻക്വയറി നടത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വെബിനാർ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബിനാറുകളുമായി ഇനിയും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക